Hi friends, welcome to Enta Info channel. Nama ni kira video la 11th standard new economics book la kira topics la nama pakar perang. Adalah yang kena 7th unit nama mudi caj, pe 8th unit nama pakar perang. So adalah India purla adalah saudara terus terus munarum pinarum. So adalah enna bishenggal rambo, rende bishenggal tak kurutur kanga. Adalah enna pakar bodi ka anggela kali ni tu tuwa achin bodi India ini nadi anu buanggal enna. British mande achin puri bodi enna bishenggal panna kanga adu orang. After independence, Indian government yang mana muiir cikal lirikurkan. Indian ekonomi yang develop under the kaga, India arah sanga merit, India arah sanga tu lirik kepada muiir cikal yang mana. Inda rende visi na, rambo point out pani inda mana Malaysia la paka poro. Ina na visi orang na, anggela ka achin bodi India ande petra anu bungal yang mana. Enda ande after independence, so inda ramai inda beragi India purla ada arah ridi aga yerita muiir cikal yang mana. Inda rende visi na inda unit la paka poro. So adala. Anggela air kalat itu India purla darah mepri iran dede apin pakem bolade. Anggela air kalat itu mudah mudah la India itu mande veli nanti kadal veli aga mande veli nanti payah ni arna Vasco da gama dah mudah mudah la barah de. Abur Mei ira bade actually air itu nanu ti tonu ti yette. Year mande air itu nanu ti tonu ti yette la dah mande Mei twenty la kali kit ni kira kira Kerala la West Coast region la kira Malabar Coast la Kali ke dah ada koli kodung kerana itu lawan tu bandar ini ada Mei iru dah itu lagi itu nampat itu. So, ader kapar ame nama India ini ada bani gam India ni ekonomi Eropah ini lawan dia terlalu bunuh nama kita terang kedai. Adalah fakt India itu mudah mudah lagi bandar beli nato beli nato orang kelihatan porci kisir orang orang. So, awang lawan dia mudah lah air tenun tu patut gua bawa bandar tu business mana start pun orang. Air tenun tu patut lah mudah bani kita lama ke gua bawa air tenun tu patut lah kerja. Adan perag Air tiaran itu orang lada East India British East Indian Company start pandangan. Di East Indian Company air tiaran itu orang lada start pandangan. Adan adan perlu air tiaran itu pada nala ni apa pandangan? Jahang kiri ada merindu ni apa pandangan? Tolir cahaya ni lama kita anu mudi orang orang dalam lada orang success pandangan. So adan untuk Sir Thomas Ro air tiaran itu pada nala. So ini untuk background Indian economy start pandangan itu kanan background ni apa bin pakar. Adalah itu modal modal lewas pada kama Mei iru itu air tiaran itu tuhnu tiat lada. India kau anda ini lari, adil itu business start pun orang. Adik apapun port chicken ini kalau modal bani itu lama air tanya itu patut la. Gua wala modal bani itu lama memikir orang gua wala. Adik apapun air tanya itu orang la East Indian company start pun ada kapan orang air tanya orang itu pada nala. Sir Thomas tu bende jahang gear kita rende pun ada kan orang anu mudi orang lari. So adan perag port chicken ini kalau anggela ini kalau matrum French cara kalau ini ini air pada portian karena maga sila port kalau lama berde. Adalah mungkin yang mukim mana pora plastik por solrong air ti el nuti air mati el la naran dede plastik por. So, ini dulu itu nur anda kalau kaparong British East Indian Company ini orang yang achi untuk mudik kondo dede. Adalah air ti el nuti air mati el la naran dede nur anda kalau naran dede air ti el nuti air mati el la. So, ini dah cipai mute ni nama solrong liya perum peracih nama solrong. So, ini dah kaparong in the hundred years ina pun orang British East Indian Company ina pun orang na business pun orang. So, hundred years. Ada tu 1857 kapro, pura 100 years pura, apa ni yang macam mana? 1957, apa 100 na? Or 90 years, 90 years mana yang pun orang? England Parliament mana? Directa India, India ala mana rule pun orang? Epo, air ti, etnu ti, ayam ti, elu elu mana? Air ti tulai ti, naap ti elu orang. Kita tada or 90 years mana rule pun orang? So, ini ini dalam ini untuk background, economic background. So, ada tu tu beri. Epo Britain na ada kita tada, erno ur orang gelaga Kita tadi yang nur orang orang itu melaga, ini apa orang na business orang na, so India orang ini kalau ni ada kita kita lakukan orang na, so ada mulu kalau tiap orang na orang na purla ada hari dia na volume orang gel, muntur orang yang agak pergi orang na, muntur muntur katang la pergi orang na, ada orang na wani ke mula dana kalam, tholil mula dana kalam, nidi mula dana kalam, orang na orang na wani ke business, wani ke mula dana kalam sot orang na, ada tholil mula dana kalam sot orang na, ada nidi mula dana kalam muntur orang yang pergi orang na. So ada yang nanan pakar. Nah, wani ke mula dana kala mana tu? Air tiel nuti ayam bet tiel lelen tu air tiel nuti padi mun orang ye. Wani ke mula dana kala masol orang. Apa anda anda kala kat atas le East Indian Company ini orang yang mukim mana nokama ini nanti tu na. Laba meitu itu matu na ur mulu miana ur nokama ini nanti tu. Ada satu satu matu me British East Indian Company matu me wani ke senji senji no. Awangga matu me untuk laba meitu no. Ada mari kala kat atas air tiel nuti ayam bet tiel lelen tu air tiel nuti padi mun. Adar kapar nama Constitution la pelajar kau, ayat itu nanti pada mula mula pertanyaan cuti moro, ayat itu 
எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு அந்த ஒழுங்குமுறை சட்டத்துக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமூணுல அந்த பட்டய சட்டம் வரும் அதாவது பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி தவிர இங்கிலாந்துல இருக்க மற்ற வணிக குழுக்களும் என்ன பண்ணலாம்னா இங்க வந்து வணிகம் புரியலாம் அப்படின்னு சொன்னதுதான் அந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு சட்டம் ஸோ அதற்கு முன்னாடி வரையும் ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி மட்டும்தான் இங்க வந்து பிசினஸ் பண்ணணும்னு இருந்தது எட்நூத்தி பதிமூணுக்கு அப்புறம் மாறுனது அது கான்ஸ்டியூஷன் ரிலேட்டடா இங்க வரும்போது எட்நூத்தி பதிமூணோட வணிக மூலதன காலம் முடிந்து விட்டது ஓகேவா ஸோ இது பாருங்க அடுத்தது ஒரு இந்தியா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்தியா வந்து மிக முக்கியமான சுரண்டல் பிரதேசமாக அவங்க பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க இந்தியா வந்து ஒரு மிக முக்கியமான சுரண்டல் பிரதேசமாக கிர ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி வந்து நினைக்கிறாங்க அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து அறுபது வரையும் வங்காளமும் தென்னிந்தியாவும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அரசியல் நெருக்கடிக்கு உள்ளான போது அந்த முற்றுரிமை நோக்கம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறை முற்றுரிமை வணிகத்தினுடைய நோக்கம் வந்து நிறைவேறியதாக சொல்கிறாங்க இந்த வணிக மூலதன காலத்தில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உபரிகளை வந்து இந்தியா இங்கிலாந்துக்கு கடத்திடுறாங்க அவங்க அதனால் இந்த சுரண்டலுடன் ஒப்பிட்டனர்னு சொல்கிறாங்க அந்த காலகட்டத்தில் ஸோ அது இல்லாமல் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கம்பெனியினுடைய வந்து நேர்மையற்றவர்கள் நிறைந்தவர்களாக அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தாங்க எப்போனா அந்த வணிக மூலதன காலத்தில் ஸோ அடுத்தது தொழில் மூலதன காலம் அது வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதிமூணு தான் வணிக மூலதன காலம் நம்ம படிச்சிட்டோம் இல்லையா வணிக மூலதன காலம் நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஸோ எட்நூ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு டு ஐம்பத்தி மூணு வரையும் தொழில் மூலதன காலம் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் துணிமொழிகளினுடைய சந்தையாக இந்தியா விளங்கியது அப்போ இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கேருந்து மலிவு வரையில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பொருள்களை வந்து கச்சா பொருள்கள்னா என்ன அதற்கான கூட்ஸ் மட்டும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போய்க்கிறாங்க அங்கே போயிட்டு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு அங்கே மீண்டும் ஒரு முழுமை செய்யப்பட்ட ஒரு பொருளாக மீண்டும் இந்தியாவுக்கே வந்து மிக அதிக விலையில் விற்கிறாங்க ஸோ அதனால் இந்தியர்கள் மிகவும் வஞ்சிக்கப்படுறான்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்தியாவினுடைய பாரம்பரிய கைவினை பொருள்கள் தூக்கி எறியப்பட்டன ஏன் பார்த்தீங்கன்னா கைவினைப் பொருள்களினுடைய அதை உருவாக்குறதுக்கு ரொம்ப காலம் எடுத்துக்கும் அது இல்லாமல் அதற்கான ஆகும் செலவு கூலி இதெல்லாம் இப்போ கம்பேர் பண்ணும் பொழுது பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனியினுடைய அந்த மெட்டீரியல்ஸ் வந்து விலை கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி எவ்வளோ தேவைக்கு அதிகமான ஒரு பொருள்கள் நம்ம ஈஸியாக கிடைக்கும் ஏன்னா அங்கே வந்து மேனுஃபேக்சரிங் தொழில் புரட்சியின் காலமாக காரணமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஈஸியாக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி ஈஸியாக பொருள்கள்லாம் இங்கே இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கு ஸோ அதனால் இது ஒரு டிராபேக்காக கைவினைப் பொருள்கள்லாம் மாறுச்சு அடுத்து நிதி மூலகன மூ மூலதன காலத்தில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டினுடைய இறுதி வரு வருடங்களில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டினுடைய இறுதி வருடங்கள் அப்படின்னா என்னென்னா ஆயிரத்தி டு ஆயிரத்தி தொண்ணூறு இதுதான் பத்தொம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது இதுதான் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டினுடைய இறுதி காலம் ஸோ இதுவரையும் காலம் நிதி மூலதன காலமாக நமக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா வியாபார நிறுவனங்கள் செலாவணி ஏற்றுமதி இறக்குமதி நிறுவனங்கள் மாற்று வங்கிகள் மற்றும் சில மூலதன ஏற்றுமதிகளில் நிதி ஏகாதிபத்தியம் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்துகிறாங்க ஸோ அப்போ இன்றைய கால இந்த காலகட்டத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வங்கிகள்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய பேங்க் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறுலலாம் பெங்காலில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு நம்ம மெட்ராஸ் ஸோ அந்த மாதிரி மும்பை இந்த மாதிரி காலகட்டத்தெல்லாம் நம்ம எஸ்பிஐலாம் முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லையா இம்பீரியல் பேங்க்குன்னு சொல்லி நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை அதனுடைய காலகட்டம் தான் அந்த நிதி மூலதன காலமாக இருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வங்கிகள் மூலம் ஒரு வங்கிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு இந்தியா மக்களினுடைய பொருளாதார மற்றும் பண மூலதனத்தை அவங்க வங்கிகளில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அதனால் இதை நிதி மூலதன காலமாக சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து இந்திய மூலத்தை கொள்ளை எடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரயில்வே போடுறாங்க ரோடு வசதி அஞ்சலகத்துறை பாசனம் ஐரோப்பியன் வங்கி இந்த ஐரோப்பியன் பேங்க் தான் நம்ம சொன்ன இல்லையா இம்பீரியல் பேங்க்னு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் எஜுகேஷனாக ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் நிறைய என்ன பண்ணுறாங்கன்னா என்ன சொல்லுவோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாமே இங்கிலீஷ்காக பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஆங்கில கல்வி முறையை அறிமுகப்படுத்தினது இந்த காலகட்டத்தில் தான் நிதி மூலதன காலத்தில் தான் அறிமுகப்படுத்துகிறதா சொல்கிறாங்க அடுத்தது இந்திய கைவினைப் பொருள்களினுடைய நசிவு காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ என்னென்னா இந்திய கைவினைப் பொருள்கள் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது வெளிநாட்டவர்களிடையே வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது அதுலேயும் பர்டிகுலராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையால் நெய்யப்பட்ட பருத்தி துணி பட்டு ஆடைகள் அலங்கார பொருள்கள் இதெல்லாமே மரச்சிற்பங்கள் எல்லாமே வெளிநாட்டில் ரொம்ப ஒரு ரெக்யூர்மெண்ட் அதிகமாக இருந்தது அதாவது ஒரு தேவை ஒரு டிமாண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா
அப்போ அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கைவினைப் பொருள்களை காப்பாற்றுறதுக்கு யாரும் இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுச்சு ஸோ அதனால் அது ஒரு நசிவு காலமாக கருதுகிறோம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி மிக முக்கியமான காரணம் என்னென்னா கைவினைப் பொருள்கள் வந்து என்னென்னா இந்த இயந்திர நான் முன்னதாக சொன்னேன் இல்லையா இயந்திர பொருள்களுடைய போட்டி போட முடியாது அவங்க ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறத நம்ம ஒரு நாளில் கூட மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண முடியாத நிலை இருந்தது ஸோ அதனால் அது ஒரு டிராபேக்காக இருந்தது அது இல்லாமல் இந்தியாவினுடைய ரயில்வே வந்து அறிமுகமானதுக்கு அப்புறம் உள்நாட்டு சந்தைனா உள்நாட்டு சந்தை வந்து ரொம்ப அது தேவை வந்து ரொம்ப அதிகரிச்சிருச்சு இந்தியாவில் ரயில்வே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணனால என்ன ஆகிடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த உள்நாட்டு தேவை வந்து அதிகரிச்சுது எப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இப்போ தென்னிந்தியாவில் ஒரு ஒரு சில பொருட்கள் கிடைக்குதுன்னா அது ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் நார்த் இந்தியாவுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் எளிதாக வியாபாரம் செய்ய செய்வதற்கான ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உள்நாட்டு சந்தை சந்தை டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப அதிகரிச்சுது அடுத்தது இந்தியா நில உடைமை முறைகள்னு சொல்கிறாங்க நில உடைமை முறைகள்னால் நிலம் யார்கிட்ட இருக்குது அது யாருக்கு சொந்தமானது அதுக்கு இருக்கிற அறிவுடை அறுவடை செய்வது யார் ஹார்வெஸ்டிங் யார் பண்ணுறாங்க யாருக்கு வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஓன் ப்ராப்பர்ட்டி யாருக்கானது அது யார் வந்து அறுவடை செய்கிறாங்க அதன் மூலம் கிடைக்கிற வருவாய் யா யாருக்கு வசூ வசூல் செய்வதற்கான ஒரு உடி உரிமை இருக்குது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி மூன்று வகையான மூன்று மூன்று முறையான நில உடைமை உட உடைமை முறைகளை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ஸோ அதில் ஒன்று ஜமீன்தாரி முறை ரெண்டாவது மகள்வாரி அடுத்து ரயத்வாரி முறை ஸோ இந்த மூன்று முறை அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ஜமீன்தாரி முறைனா என்னென்னா அந்த லார்ட் கார்ன்வாலிஸ் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் என்ன பண்ணுறாருன்னா பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆக்ட் அதாவது பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் அதாவது நிலையான நில நிரந்தர நிலவரி திட்டம்ங்கிறது ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணாங்க ஜமீன்தார்கள் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வரி வசூல் செய்வாங்க அவங்க வசூல் செஞ்சு பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனிக்கிட்ட அவங்க அந்த வரி அவர் அவங்களுக்கான கூலி எடுத்துகிட்டு மீதமான தொகையை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறது இது ஜமீன்தாரி முறை அடுத்தது இருக்கிற மகள்வாரி முறைங்கிறது மகள் அப்படின்னா கிராமம்னு அர்த்தம் மகள்னா கிராமம் அதாவது வில்லேஜ்னு அர்த்தம் ஸோ இதை யார் பெண்டிங் பிரபு காலத்தில் தான் இந்த மகள்வாரி முறை அறிமுகப்படுத்துறது ஸோ அதுக்கப்புறம் ரயத்வாரி முறை ரயத்வாரினா நேர்குடிவார முறைன்னு சொல்லுவாங்க ரயத்வாரி முறைக்கு நேர்குடிவார முறைன்னு இன்னொரு பேரும் இருக்குது ரயத்வாரி அப்படின்னா ரயத்துனா என்னென்னா டேரெக்டாக டேரெக்டாக என்ன பண்ணலாங்கன்னா பிசன்ஸே போய் டேரெக்டாக வந்து ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனிக்கிட்ட அவங்க டேக்ஸ் வந்து பே பே பண்ணக்கூடிய ஒரு முறை தான் வந்து நெல் ரயட் வாரி முறை ஸோ அந்த மூன்று முறைகள் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அதில் லார்ட் காரன் வாலிஸ் தான் நம்ம ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் நான் சொன்னேன் இல்லையா பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் ஆக்ட் கொண்டு வந்துட்டு ஜமீன்தார் முறை அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ஸோ அதனுடைய சொந்தக்காரர்களாக யார் இருக்காங்கன்னா அந்த ஜமீன்தார்கள் தான் சொந்தக்காரர்களாக இருப்பாங்க மீதி இருக்கிற அந்த தொழிலாளர்கள் விவசாயிகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இப்போ ஜமீன்தார்கள்கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவங்க டேக்ஸ் கொடுப்பாங்க அவங்க ஒரு பதினோரு பங்கில் பத்து பங்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அரசுக்கு செலுத்திட்டு மீதி இருக்கிறத ஊதியமாக ஜமீன்தார்கள் வந்து வாங்கிக்குவாங்க ஸோ அப்போ என்னென்னா அடக்குமுறைகள் வந்து அதிகமாக தோன்றுவதற்கு இந்த மெத்தட் வந்து இருந்தது இதை இந்த பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னா பத்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வந்து என்ன பண்ணோம் டென் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் என்ன பண்ணணும் டென் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து நிலத்தை வந்து பிரி ஜமீன்தார்களின் முறையை மாற்றுவாங்க ஸோ பத்து வருஷத்துக்கு அதனால் பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க அதற்கு முன்னாடி வாரணேஸ்டிங்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருக்கோம் குயின் குவானியல் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க ஐந்தாண்டு குயின் குவானியல் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க அதாவது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நிலத்தை வந்து ஏல ஏலம் விடு முறையை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரணேஸ்டிங் பிரபு இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டத்தை காரன் வாலிஸ் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வந்து வாரணேஸ்டிங் பத்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வந்து லார்ட் காரன் வாலிஸ் ஐந்தாண்டுகளுக்கு வந்து கா வாரணேஸ்டிங் பத்தாண்டுகளுக்கு வந்து காரன் வாலிஸ் ஸோ இதில் இதனால் அடக்குமுறைகள் வந்து அதிகமாக இருந்ததுனால அது ஒரு ஃபெயிலியர் மெத்தடாக சொல்கிறாங்க அடுத்தது மகள்வாரி முறை அல்லது இனவாரி முறைன்னு சொல்கிறாங்க மகள்னா இது அதிகமாக என்னென்னா மத்திய பிரதேசம் மற்றும் மத்திய பிரதேசம் பஞ்சாப்பு ஸோ இந்த மாதிரி பகுதியில் இது பண்ணுறாங்க இப்போ மகள் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு குழு குழுவினர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சேர்ந்து அவங்க வந்து வரி வசூல் செஞ்சு ஒரு அவங்ககிட்ட கொடுப்பாங்க பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனிகிட்ட கொடுப்பாங்க அடுத்தது ரயத்வாரி சிஸ்டம் ரயத்வாரி முறையில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா டேரெக்டாக விவசாயிகளே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொண்டு போய் அந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனிகிட்ட
தொழில் மற்றும் காலநிலைத்துவ முதலாளித்துவம் இது என்னென்னா ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டினுடைய தொழில் வளர்ச்சி இருபதாம் நூற்றாண்டினுடைய தொழில் முன்னேற்றமாக ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க இப்போ பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தொழில் புரட்சிக்கு வந்து விற்றுட்ட போதும் லாபத்தை வந்து தான் அவங்க அதிகமாக லாபத்தை மட்டுமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதிகமான நோக்கமாக வச்சு செயல்பட்டாங்க லாபத்தை மட்டும் தான் அதிக நோக்கம் முதன்மை குறிக்கோளாக இருந்தது அதே மாதிரி இந்திய பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றதில் அவங்க அந்தளவுக்கு ஆர்வம் இல்லாமல் இருந்தாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அடுத்தது அடுத்து இருபதாம் நூற்றாண்டில் என்னென்னா பதினாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் முதல் உலக போர் வந்தது இல்லையா ஸோ அதற்கப்புறம் இந்தியாவினுடைய பழைய புதிய நிறுவனங்கள் மெதுவாக மற்றும் நிலையான வளர்ச்சியை பராமரித்து வந்தன எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் உலக போருக்கு முன்னாடி வரையும் அதற்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலைகளுக்கான அடித்தளம் வந்து அமைக்கிறாங்க ரயில்வே கட்டமைப்பு விரிவுபடுத்தப்பட்டது ஸோ ரயில்வே கட்டமைப்புலாம் நமக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது ஆண்டு வாக்கில் அதில் நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு முதல் முப்பத்தி ஒன்பது வரையிலான காலகட்டத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க இரும்பு எஃகு பருத்தி நெசவாளிகள் தீப்பெட்டி சர்க்கரை மற்றும் காகிதம் மற்றும் காகித குழு நிறுவனங்கள் பாதுகாப்பு வலயத்து கீழே கொண்டு வரப்பட்டது பாதுகாப்பு வலயத்து கீழே கொண்டு வரப்பட்டது இது இந்தியாவினுடைய பாதுகாக்கப்பட்ட தொழில்கள் விரிவடைய வகுக்கப்பட்டது அதாவது வழி வகுக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்தது இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆங்கில அரசு இந்திய கச்சா பொருள்கள்னு சொல்கிறாங்களே ஸோ அதை வந்து இங்கேருந்து கைப்பற்றி கொண்டு போயிட்டு அவங்க நாட்டில் வந்து உற்பத்தி செஞ்சு இந்தியாவில் விற்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சந்தையாக ஒரு மார்க்கெட்டாக தான் அவங்க பார்த்தாங்க ஸோ அது இல்லாமல் அவங்க என்ன இதுக்கு இது இதனுடைய புவியியல் காரணிகளை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க எது எதுனா இப்போ இந்தியாவில் மட்டுமே விளையக்கூடிய பொருள்கள்லாம் சில இருக்கும் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சணல் தேயிலை காஃபி பருத்தி நெசவு பொருள்கள் காகிதம் மற்றும் காகிதக்குள் சர்க்கரை போன்ற தொ தொழில்களை வந்து இந்தியாவில் வந்து உ உருவாக்குறாங்க ஸோ அதனுடைய ட்ராபேக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தொழிலாளர்களை வந்து அவங்களுடைய உழைப்பை வந்து நிறைய உறிஞ்சிடுறாங்க ஆங்கிலேயர் ஆதிக்கத்தில் ஏற்பட்ட பொருளாதார பிரச்சனைகள் என்னென்னன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் வந்து இந்திய தொழில்களை வந்து முடக்குறாங்க அவங்க ஸோ இந்திய அவங்களுடைய என்ன சொல்கிறது மேனுஃபேக்சரிங் கூட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கனால மெஷினரி கூட்ஸ் அதிகமாக இருக்கனால இந்தியாவினுடைய கைவினை பொருட்களுடைய விற்பனை அளவு குறைந்து குறைஞ்சிருச்சு அடுத்தது மூலதன ஆதிக்கத்தை குண்ட செய்து வளர்ச்சியை வந்து ரொம்ப தடுத்து நிறுத்திடுறாங்க அந்த காலகட்டத்தில் ஸோ அது இல்லாமல் மூலதன முன்னேற்றத்திற்கு நிதியுதவி செய்கிறாங்க நிதியுதவி ஆங்கிலேயர்களினுடைய இந்த சுரண்டப்பட்ட சொத்துக்கள் தான் அவங்க என்ன ஆங்கிலேயர்களுடைய மூலதன முன்னேற்றத்துக்கு நிதியுதவி செய்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாமே நமக்கு இங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டது அதாவது இது வந்து நமக்கு பின்னடைவுகளாக ஏற்படுத்துறது அடுத்தது வேளாண்மையை சார்ந்து இருக்கும்போது அதனுடைய தொழில் வந்து என்ன சொல்கிறது பலவீனம் அடைஞ்சிருச்சு தேக்கம் அடைஞ்சிருச்சு அதாவது வேளாண்மை தான் இந்தியாவுக்கு வந்து மிக முக்கியமான ஒரு தொழிலாக இருந்தது அப்படி இருக்கும்போதும் அவங்களுடைய வேளாண்மை தொழில் வந்து தேக்கம் அடைகிறது நலிவுற்றதுக்கான காரணம் ஆங்கில கிழக்கிந்திய வணிகக்குழு நவீன தொழில்துறை தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கு குறிப்பிடத்தக்க எவ்வித பங்களிப்பும் அவங்க வழங்கலை அதாவது நவீன தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கு அவங்க பங்கு இருக்கல அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கைவினை தொழிலை வந்து சரிவடைவதற்கு அவங்க காரணமாக இருந்தாங்க ஏன்னா ஏன் அப்படி இப்போ நவீன தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பு வழங்கலைன்னா அவங்க எல்லாமே இங்கிருந்து மேனுஃபேக்சரிங் கூட்ஸ் எல்லாம் இங்கிருந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பிரிட்டி இங்கிலாந்தில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி இங்கே கொண்டு வராங்க ஸோ அதனால் இந்தியாவில் வந்து டெவலப்மெண்ட் எதுவும் பண்ணல அதே மாதிரி கப்பல் இந்த என்ன சொல்கிறதுன்னா முதலாளித்துவ நிறுவனங்களை வந்து ஊக்குவிக்கிறாங்க இந்திய வளங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுரண்டுறாங்க அந்த காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றுக்கு முந்தைய முக்கிய தொழில் கொள்கைகள் என்னென்ன அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா ஏன் முந்தைய நைன்டீன் பிஃபோர் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்னுன்னு பார்க்கும்போது இப்போ எக்கனாமிக் கிரிசிஸ் ஏற்பட்டுச்சு இல்லையா எக்கனாமிக் அதாவது பின்னடைவு பொருளாதார பின்னடைவு வந்து ஏற்பட்டது இந்த காலகட்டத்தில் தான் ஸோ அதற்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி முந்தைய முக்கிய தொழில் கொள்கைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய ஆசியாவது மூன்றாவது முக்கிய பொருளாதாரமாக இருந்தது இருபது ஆண்டு கால சுதந்திர வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சுதந்திர சமூக பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினது எது இந்த இந்திய தொழில் கொள்கை அது என்னென்னு பார்க்குறோம் முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு ஐம்பத்தாறு எழுவத்தி ஏழு எண்பது தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ரெண்டில் எல்பிஜி பாலிசி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா ரெகுலைசேஷன் எல்பிஜி பாலிசி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதற்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தொழில் கொள்கை தீர்மானம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஏப்ரல் ஆறில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டில் முதல் தொழில் கொள்கை வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனுடைய முதன்மையான நோக்கம்
அடுத்து கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தனியார் துறை அப்புறம் தனியார் மற்றும் கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் பிரிக்கிறாங்க அப்போ நான்கு வகையாக தொழில்களை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டில் பொருளாதார அதாவது தொழில் கொள்கையின் மூலம் இதை பிரிக்கிறாங்க எப்படின்னா முதல்ல பப்ளிக் செக்டர் பப்ளிக் கம் ப்ரைவேட் செக்டர் அண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கண்ட்ரோல்டு ப்ரைவேட் செக்டர் அப்புறம் ப்ரைவேட் அண்டு கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் அந்த நான்கு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ இதன் மூலம் என்னென்னா குடிசை தொழில்கள் என்ன சொல்கிறது குறைந்த அளவிலான தொழில்களை பாதுகாக்க முயற்சி மேற்கொள்ள முயற்கொள்கிறாங்க இந்த கொள்கையின் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டின் மூலம் அது இல்லாமல் இருப்பு பாதைகள் இரும்பு தாது கனிம வளங்களுக்கான பிரத்யேக உரிமையில் மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஏகபோகம் பெற்றிருக்காங்க ஏகபோகம்னா மிக அதிகமான உரிமை அவங்களுக்கு இருந்தது தனித்தனியான உரிமை இருந்தது அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் தொழில் கொள்கை தொழில் கொள்கை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தொழில்கள் வந்து மூன்று வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் இதில் வந்து பதினேழு தொழில்கள் ஒரு நிலையில் வந்து பதினெட்டு தொழில்கள் இன்னொன்றில் வந்து மூன்றாவது பிரிவில் ஒரு இருக்குது இது இது ரெண்டுலேயும் இல்லாததை தவிர்த்து ஏனைய இப்போ த இதில் இருந்தது மூன்றாவது பிரிவாக வச்சுருக்காங்க இப்போ இந்த பதினேழு தொழில்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே வான்வழி போக்குவரத்து இராணுவ தளவாடங்கள் வெடிமருந்துகள் இரும்பு மற்றும் எஃகு அணு ஆற்றல் போன்றவை இதில் இருக்குது அடுத்தது பன்னெண்டு தொழில்கள் இருக்கிறது மாநில அரசு சொந்தமாக கொண்டிருக்கும் இந்த தொழில்களுக்கு தனியார் வந்து உறுதுணையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கப்பட்ட தொழில்கள் வந்து பன்னெண்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் மூன்றாவது பிரிவுனா அந்த ரெண்டுலேயும் மேற்காணும் இந்த ரெண்டுலேயும் சொல்லாமல் மீதி இருக்கிற துறைகளை மூன்றாவதாக வச்சுருக்காங்க ஸோ அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது தொழில்துறை தீர்மானம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பொதுத்துறைக்கு பப்ளிக் செக்டருக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அந்த தொழில் கொள்கை வந்து பொ பொதுத்துறைக்கு மிக முக்கியத்துவம் தராங்க அதே மாதிரி தனியார் துறையும் நியாயமாக நடத்துகிற நடத்தினாங்க அவங்க இதெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் தொழில் கொள்கையின் மூலம் அதே மாதிரி குடிசை தொழில் மற்றும் சிறு தொழில்களை ஊக்குவித்து நேரடி மானியம் வைக்கிறாங்க டைரக்ட் சப்சிடி வந்து கொடுக்குறாங்க பெருமளவு உற்பத்தி நிறுவனங்களினுடைய உற்பத்தியை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு விதமான வரிகளையும் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க விதிக்கிறாங்க எதற்கு அந்த உற்பத்தி நிறுவனங்கள் அதாவது மே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பெரிய அளவிலான உற்பத்தி நிறுவனங்களினுடைய உற்பத்தியை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக ஒரு விதமான பல்வேறு விதமான வரிகளையும் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து விதிக்கிறாங்க ஸோ இதன் மூலம் இதற்கு எதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்குன்னா குடிசை தொழில்கள் வந்து வளர்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையுது அதே மாதிரி வளர்ச்சிகளால் வட்டார வேற்றுமலை வேற்றுமையை குறைக்க தொழில் கொள்கையை வந்து வலி வலியுறுத்துகிறாங்க அதே மாதிரி இந்திய முதலீடுகளினுடைய தேவையை அரசு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து புரிஞ்சிருந்ததா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆண்டு தொழில் கொள்கை அமைஞ்சிருக்கு ஸோ ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் தொழில் கொள்கையினுடைய தீர்மானத்து வரையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பசுமை புரட்சி கிரீன் ரெவல்யூஷன் மற்றும் அதை சார்ந்த விவசாய புரட்சிகள் இதில் ஏற்பட்ட புய புரட்சிகள்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதற்கு முன்னாடி நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்திய பொருளாதாரம் சுதந்திரத்திற்கு முன்னரும் பின்னரும் என்ன விஷயங்கள் நடந்தது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ அதில் முதல்ல ஆங்கிலேயர் காலத்தில் எப்படி பொருளாதாரம் இருந்தது அப்படின்னா ஆங்கிலேயர்கள் வந்து வருகை போது என்ன நடந்தது அப்படின்னா முதல்ல போர்ச்சுகீசியர்கள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்தில் கோவாவில் வணிகம் புரிகிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி அறநூற்றி பதினாலில் சூரத்தில் இந்த இடத்துல வந்து வணிகம் புரிவதற்கான அனுமதி வந்து வாங்குகிறாரு யாருனா சார் தாமஸ்ரோ வாங்குறாரு சூரத்தில் ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து வணிகத்தளம் அமைக்கிறாங்க ஆயிரத்தி அறநூற்றி பதினாலில் அப்புறம் பிளாஸ்டிக் போர் நடந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழுலேருந்து ஒரு நூறு ஆண்டுகள் வந்து பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனி வந்து வணிகம் புரிகிறாங்க ஸோ அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்தது என்னென்ன அதில் என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடந்ததுன்னு பார்க்கும்பொழுது மூன்று கட்டங்களாக தொழில்துறையே பிரிக்கிறாங்க வணிக மூலதன காலம்னு ஒன்று பிரிக்கிறாங்க அடுத்தது வந்து தொழில் மூலதன காலம் மூணாவது நிதி மூலதன காலம்னு பிரிக்கிறாங்க ஸோ இதில் ஒவ்வொரு காலத்துலேயும் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அடுத்தது இந்திய கைவினைப் பொருள்களினுடைய நசிவு காலமாக அந்த பிரிட்டிஷ் வணிகம் புரிய 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 வணிகம் செஞ்ச காலத்தில் இருந்திருந்தாங்க ஸோ அது இல்லாமல் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அதாவது டேக்ஸ் ரெவன்யூ சிஸ்டத்தில் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுல மூணு மெத்தடும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் மூன்று விதமான நில உடமை முறைகளை நம்ம பார்க்குறோம் அதில் வந்து ஜமீன்தாரி முறை அல்லது பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆக்டின் மூலம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் அறிமுகப்படுத்துகிறாரு ஜமீன்தாரி முறையை லார்ட் காரன் வாலிஸு ஸோ அதன் மூலம் என்ன பண்ணால் பதினோரு பங்கில் பத்து பங்கு ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்யூனிட்டியை கொடுத்துட்டு ஒரு பங்கு ஊதியமாக ஜமீன்தார் அதாவது ஜமீன்தார்கள் வந்து வச்சுட்டா
இருபதாம் நூற்றாண்டினுடைய தொழில் வளர்ச்சி எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தோம் அப்புறம் ஆங்கிலேயர் ஆதிக்கத்தால் ஏற்பட்ட அடுத்தது ஆங்கிலேயர் ஆதிக்கத்தால் பொருளாதார பிரச்சனைகள் வந்து என்னென்னா நம்ம சந்தித்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் பார்த்தோம் அதில் என்னென்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கு குடிசை தொழில்கள் வந்து சுரண்டப்பட்டது வேளாண்மை தொழில் வந்து ரொம்பவும் தயக்கம் அடைஞ்சிருச்சு நவீன தொழில்துறைக்கு அவங்க உதவுனாலும் இந்தியாவினுடைய முன்னேற்றத்திற்கு அவங்க வந்து உதவலை முதலாளித்துவ நிறுவனங்களை வந்து அவங்க ஊக்குவிக்கிறாங்க அதனால் இந்திய வளங்கள் வந்து ரொம்ப அது அதிகளவு சுரண்டப்பட்டது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு தொழில் கொள்கை தீர்மானம் வந்து கலப்பு பொருளாதார மிக்சர் எக்கனாமியை வந்து அறிமுகப்படுத்தினது அதன் மூலம் நான்கு வகையாக தொழில்களை பிரிக்கிறாங்க ஸோ அந்த தொழில்கள் என்னென்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி கவர் கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்ன தொழில் கொள்கையை பின்பற்றினாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி எது இதெல்லாம் பின்பற்றினாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்ட் மாதிரி கொடுத்துருங்க அதை பார்த்தோம் ஸோ அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் தொழில் கொள்கை தீர்மானத்தை வந்து கடைசியாக நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அடுத்து இருக்கிற இந்த பசுமை புரட்சி இதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி ஸோ இதை இதை வச்சு நம்ம டிஎன்பிசிலே ஆகட்டும் யூபிசிலே ஆகட்டும் நிறைய கேள்வி மெயின்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அடுத்தது இந்த க்ரீன் ரெவல்யூஷனை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் எதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணி என்டா இன்ஃபோ சேனலை மற்ற எல்லாத்துக்கும் சஜஷன் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் இஸ் மூர்த்தி ஐஏஎஸ் ஆஸ்பிரண்ட் தேங்க்யூ ஸோ ம